ஆர்கே தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் என்கிட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் லேப்டாப் இருக்குது அந்த லேப்டாப்க்கு வந்து இந்த பென்ட்ரைவ் மூலிமா நான் ஓஎஸ் பூட் பண்ணி விண்டோஸ் செவன் அல்டிமேட் ஓஎஸ் வந்து நான் போட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஓஎஸ் போகணுன்னா உங்களுக்கு வந்து சிடி ட்ரைவ் தான் கட்டாயம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் என்னோடய பிசியில் வந்து நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலிமா என்னோடய யூஎஸ்பிக்கு வந்து நான் ஓஎஸ் வந்து பூட் பண்ணுறேன் நான் ஓஎஸ் பூட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அப்படியே என்னோடய லேப்டாப் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த லேப்டாப்க்கு வந்து நான் ஓஎஸ் வந்து நான் பூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒ பென்ட்ரைவ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணோன்னு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பென்ட்ரைவ் வந்து இதில் காமிக்குது அதை நான் அதில் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே அந்த ஏரோ மார்க் ஒன்று இருக்குல்ல அதில் வந்து அந்த ஓஎஸ் ஃபைல் வந்து எங்கே உங்கள் சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஓஎஸ் வந்து என்கிட்ட இல்லை அதை வந்து அப்லோட் பண்ணால் ரொம்ப அதிகமாக எம்பி ஆகுதுனால நான் அப்லோட் பண்ணலை ஸோ அதை நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் டூ இட் கொடுத்தீங்கன்னா சில கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ ஃபைனலாக இன்னொரு தடவை அது வந்து எஸ் கேட்கும் ஸோ ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக அது வந்து ஃபைனலாக ஒரு தடவை எஸ் கேட்கும் அதையும் எஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ இதை இப்போது டிஸ்பிளே ஆகுதுல இருந்தது அது எஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து பூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் பென் ட்ரைவில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் அதை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஓஎஸ் வந்து உங்களுடைய பென் ட்ரைவில் ஃபுல்லாக பூட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் நீங்கள் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஸோ இப்போ வந்து எனது கம்ப்ளீட்டாக பூட் ஆகிடுச்சு பூட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் தேங்க்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணுற பட்டன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பிசியில் வந்து எனக்கு எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சது இனிமேல் நான் வந்து லேப்டாப்பில் ஓஎஸ் போடுறது மட்டும்தான் என்னோடய வேலை ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வந்து லேப்டாப்பில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய கவர்மெண்ட் லேப்டாப் மேலே ஸ்டிக்கர் ஊட்டி இருக்கிறத பார்த்து ஒரு ஹை ஹைஜீனிக்கான லேப்டாப் நினச்சிக்காதீங்க அது வந்து நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு கடையில் வாங்கி நான் ஒட்டினது ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான் நான் வந்து ஆன் பண்ணும்போது அதோடய லோகோ வரும் உங்களுக்கு அப்போவே தெரியும் ஸோ இப்போ என்னோடய லேப்டாப்க்கு வந்து நான் யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் மூலிமா நான் வந்து ஓஎஸ் போட போகிறேன் அது எப்படி நம்ம பென்ட்ரைவ் மூலிமா ஓஎஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக லாஸ்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கே எப்படி அது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் நீங்களே ஓஎஸ் வந்து பூட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே கடையில் கொடுத்து ஒரு ஐநூறுரூபா செலவு பண்ண தேவையில்லை எல்லா கவர்மெண்ட் லேப்டாப்க்கும் டிரைவர்ஸும் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஓஎஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பூட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா லேப்டாப்க்கும் ஒரு கீவேர்டு இருக்கும் எஃப் நைன் எஃப் டென் எஃப் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ லேப்டாப் ஆன் பண்ணோன்னே எஃப் நைன் ப்ரெஸ் பண்ணேன் இது வந்து ஹெச்பி லேப்டாப்பு அதனால் எஃப் நைன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே என்னோடய அந்த பூட்டிங் பேஜுக்கு வந்து அது போயிடுச்சு ஸோ நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து என்னோடய யூஎஸ்பி ட்ரைவ் வந்து சாண்டிஸ்க்கு பென் ட்ரைவ் வந்து காமிக்கிறதுல அதை வந்து கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓஎஸ் வந்து பூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களை இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுடைய சிஸ்டமில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஓஎஸ் வந்து பூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணி என்னோடய ஓஎஸ் வந்து நான் சாரி என்னோடய பென் ட்ரைவ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அது தேடாக இருக்குது அது சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்டர் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் இஸ் லோடிங் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி வருது இது வந்து விண்டோஸ் செவன் வந்து ஓஎஸ் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது அது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி நான் விண்டோஸ் டென் போட்டிருந்தேன் ஆனால் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்புக்கு வந்து விண்டோஸ் டென் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது ரொம்ப ஹேங் ஆகுது ஒன்றும் அதை ஒர்க் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் விண்டோஸ் செவன் அல்டிமேட் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் என்ன கண்ட்ரி அது என்ன இதுன்னு சொல்லி கேட்கும் இதை வந்து யூஎஸ்ஏ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் விண்டோஸ் ஆக்டிவேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுல இந்த இதுக்கு தாராளமாக நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் ஓஎஸ் குள்ளே அது பூட் ஆகும் அது படிப்படியாக இனிமேல் தான் மெதுவாக இன்ஸ்டால் ஆகும் நீங்கள் ஓஎஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் லேப்டாப்பில் சார்ஜ் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க இல்லைனா சார்ஜ் போட்டே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் பக்கமாக தேவைப்படும் ஸோ இதில்
நீங்க ஆல்ரெடி சேம் ஓஎஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றீங்க சேம் ஓஎஸ் தான் நீங்க போடுறீங்கனா நீங்க அப்டேட் கொடுத்துருங்க ஆனா நீங்க வந்து வேற வெர்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு வெர்ஷன் மாறுறீங்க அப்படினா நீங்க வந்து கஸ்டம் அட்வான்ஸ்டு அப்படினு இருக்குதுல அத கொடுத்துருங்க ஏனா இப்ப கஸ்டம் இப்ப வந்து நான் விண்டோஸ் 10 ல இருந்து விண்டோஸ் 7 போறதுனா நான் கஸ்டம் கொடுத்தா அது இதாகும் ஏனா அப்டேட் கொடுத்தீங்கனா அது எப்படி ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் வரும் வராது இல்ல அதனால தான் சோ இதுதான் மெயினான ஒரு ஸ்கிரீன் இதுதான் நீங்க வந்து பார்ட்டிஷன் பிரிக்கிறது அதாவது உங்களுடைய லேப்டாப்ல சி டிரைவ் டி டிரைவ் இ டிரைவ் அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய டிரைவ் வச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு தேவையானபடி அத வந்து நீங்க ஜிபி மாத்தி வெச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் என்னோட லேப்டாப்ல நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல் இருக்கு அதெல்லாம் நான் வந்து எதுவும் டிலீட் பண்ண தேவையில்லை சோ அதனால நான் வந்து அத அப்படியே வச்சிட்டு என்னோட சி டிரைவ் வந்து வெறும் நான் நாற்பது எம்பி தான் கொடுத்துருக்கேன் சாரி நாற்பத்தி எட்டு ஜிபி தான் கொடுத்துருக்கேன் அதை மட்டும் நான் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு அதை பிரைமரியா செலக்ட் பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் டே கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து சி டிரைவா வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தேவை மற்றதெல்லாம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாமே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டிலேட் பண்ணிக்கலாம் டிலேட் பண்ணி ஃபார்மேட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வேணுங்கிற அளவுக்கு எனக்கு வந்து முப்பது ஜிபிக்கு ஒரு ட்ரைவ் வேணும் எனக்கு வந்து இருபது ஜிபிக்கு ஒரு ட்ரைவ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் வந்து கீழே இந்த டிலேட் ஃபார்மேட் நியூங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் மினிமம் வந்து இந்த சி ட்ரைவுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ஜிபியாவது கொடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து மற்ற சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலே ஒரு ஐநூறு எம்பி தனியாக ரிசர்வ் ரிசர்வ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல அது வந்து ஒரிஜினல் ஒய்ஸ் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து போய் உட்காந்துக்கும் அதை நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ஸோ நீங்க அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிருங்க ஆனா கவர்மெண்ட் லேப்டாப்க்கு மினிமம் ஒரு ஐம்பது ஜிபி ஆக கொடுங்க அப்பதான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஸோ நீங்க அதை வந்து பிரைமரியா சூஸ் பண்ணிட்டு எதில கிளிக் பண்ணி நீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து சி டிரைவா அது வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ இது வந்து பெரிய விஷயமே இல்லை நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து விண்டோஸ் வந்து லோட் ஆகுது சாரி ஸ்கிரீன் வந்து கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுதுன்னா நான் ஓஎஸ் போகிற லேப்டாப் ஹேங் ஆகலை என்னோடய ட்ரைபேர்டை வந்து கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுது கொஞ்சம் காத்தடிக்கிறதுனால அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு இதுக்கு தான் டைம் வந்து ரொம்ப டேக்கன் எடுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கமாக நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் வந்து அது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்தோடனே நீங்கள் வந்து தாராளமாக உங்கள் பென் ட்ரைவ் வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பென் ட்ரைவ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு அவசியமே இல்லை ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இப்போ ஓஎஸ் வந்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதும் நீங்கள் பென் ட்ரைவ் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நார்மலான ஒரு செட்டப் தான் அதில் வந்து வர கேட்குற கொஷினுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு அதாவது உங்கள் நேம் எதனா கொடுக்கணுமான்னு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணுமான்னு கேட்கும் அது பூட் ஆக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஏன்னா ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ரெண்டு டைம் ஒரு ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோம் இது மட்டும் தான் அவ்வளோதான் ஓஎஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றியாச்சு இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஸோ இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகணும்னு நான் பெண்டையை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் பாருங்க அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து நெட்டில் வந்து நிறையா லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரிஜினல் ஓஎஸ்ஸை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஓஎஸ் வந்து ஃபுல்லாக என்ன இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு ரீஸ்டார்ட் நான் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்னோடய பென் ட்ரைவ் நான் இப்போ வந்து எஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரீஸ்டார்ட் நான் வந்து நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது ரீஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் லைவாக நான் என்னோட பென் ட்ரைவ் வந்து நான் எடுத்துட்டேன் அது இன்மேட்டு விண்டோஸ் செவன் வந்து அல்டிமேட் அந்த ஓஎஸ் வந்து இன்மேட்டு பூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து என்னோடய லேப்டாப்பில் வந்து நான் ஓஎஸ் போட்டாச்சு என்னோடய ஓஎஸ் போடுற ஒர்க்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சது இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் தான் அதாவது டைம் வந்து அது லோட் ஆக தான் லேட் ஆகும் முடியும் இதில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் நம்மளால் ஓஎஸ் போட முடியாது அதெல்லாம் சிஎஸ் படித்தவன் தான் ஓஎஸ் போடுவோம் இந்த சிஸ்டம் நாலேஜ் இருக்கும் தான் ஓஎஸ் போடுவோம் நமக்கு அது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் விடாதீங்க இது ஒரு சப்பா மேட்ரு ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லே லேப்டாப்போட லோகோ வந்து இருக்குது அதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அந்த லோகோ 
ஸோ இப்போ விண்டோஸ் வந்து செவன் எனக்கு அல்டிமேட் பூட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம விண் ஓஎஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இதுவும் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்னு உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை ரொம்ப எனக்கு ஹேங் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பணம் பத்து நிமிஷம் வீடியோவாக நான் எடிட் பண்ணுறதுக்குள்ள நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப சிரமம் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைம் வந்து ஓஎஸ் வந்து சாரி லேப்டாப் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஸ்க்ரீன் போயிடும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு லேப்டாப்பில் வந்து ஓஎஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் செவன் அல்டிமேட் என்ன விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸ் ஆல் டவுன்லோட் அப்படின்னு நீங்கள் நெட்டில் அடிச்சிங்கன்னா நிறைய டூர் அண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அந்த டூர் அண்ட் ஃபைவ்ல நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு கரப்டடும் இல்லாமல் ஓஎஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் முடிஞ்சால் நெட்டில் தேடி உங்களுக்கு வந்து லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதர் அன்வான்டட் லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்தேன்னா அது வந்து எனக்கு ஸ்பாம் ஆகும் அதனால தான் நான் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய லேப்டாப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓஎஸ் வந்து பூட் ஆகிடுச்சு என்னோடய லேப்டாப் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் நான் டிரைவர்ஸ் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நான் இதில் வந்து இந்த மை கம்ப்யூட்டர் இந்த என்னோடய நெட்ஒர்க் பிளேஸ் இதெல்லாம் இதில் இல்லாமல் இருக்குது அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சாரி வீடியோ கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுது அதுக்காக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னோடய மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சிஸ்டம் ப்ராப்பர்டிஸ்குள்ள நான் போய் காமிக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஃபைல்ஸ்லாம் இந்த என்னோடய லேப்டாப்பில் இருக்குது அதனால் அதை எதுவுமே நான் ஃபார்மேட் பண்ணலை சி ட்ரைவ் மட்டும் தான் நான் ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சி ட்ரைவில் ஏதாவது உங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை அதர் டிரைவுக்கு நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓவியஸ் போடுங்க அப்போ தான் ஃபார்மேட் ஆகாது இப்போ வந்து நான் சிஸ்டம் ப்ராப்பர்டிஸ்லாம் போய் காமிக்கிறேன் என்னோடய லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா ஓவியஸ் போட்டாச்சு என்னோடய லேப்டாப் ரேம் மெமரியே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜிபி தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு நான் ஓவியஸ் போட்டிருக்கிறது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் வந்து ஜெனின் இருக்குது அது வந்து என்ன விண்டோஸ் ஆக்டிவேட்டர்னு எனக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள் நான் ஒரு போட்டது ஒரிஜினல் ஓஎஸ் நான் எந்த ஒரு ஆக்டிவேட்டரும் நான் வந்து போட தேவையில்லை ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய ஓஎஸ் ஒர்க்குன்றது கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு வந்து முடிஞ்சது இனிமேல் எனக்கு என்ன ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு ட்ரைவரும் நான் வந்து இதுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஒய்ஃபைக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ட்ரைவ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் டிஸ்பிளே ட்ரைவ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இது மட்டும் தான் எனக்கு வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட் லேப்டாக்கு சில சமயம் டிஸ்பிளே ட்ரைவ் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக இருக்குது இன்டர்ல் இன்டர் கோர் இருந்தால் பரவாயில்ல இது வந்து ஏஎம்டி இதுக்கு வந்து கரெக்டான டிஸ்பிளே ட்ரைவர் யூஸ் சூஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டைம் எனக்கு அப்படி தான் ஆனது அதுக்கும் ஒரு தனியாக ஒரு வெப்சைட் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த லேப்டாப்க்கு எந்த ட்ரைவ் வேணுமோ எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதுக்கான லிங்க் வந்து அதோடய அஃபிஷியல் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நண்பர்களே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு லேப்டாப்க்கு அதுவும் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்க்கு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பென் ட்ரைவ் மூலிமா ஓஎஸ் போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து தெளிவாக பார்த்தோம் ஸோ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் வந்து வாங்கின பர்சனல் லேப்டாப்பாக இருந்தாலும் சரி இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட வர பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி